वैसे तो इंसान भी एक जानवर है लेकिन हमारी सोचने समझने की ताकत और हमारी भावनाएं हमें अन्य जानवरों से अलग बनाती हैं लेकिन वो इंसान किसी भी जानवर से कम नहीं जो किसी दूसरे इंसान की जान ले या फिर रेप करे या कोई अन्य गुनाह करे नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ आज से एक साल पहले जब मैं नागपुर के सदर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था मेरे सामने दो केसेस आए थे और इन दोनों केसेस में ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर मुजरिम कौन है देख ले बाबा अब तो तेरा बेटा पराया हो गया अरे इतनी सुंदर वहनी जो मिली है अब ये हमें क्यों देखेगा चुप कर कार्तिक बेटा शादी के बाद कोई पराया नहीं होता ना लड़का और ना ही लड़की बल्कि दोनों मिलकर दो परिवारों को एक करते हैं क्यों भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने <laughs> किचन में देखती हूँ हाँ। बनाने वाले ने पूरी फुर्सत से बनाया पूरी फैमिली को बीना अरे कार्तिक बेटा कु, कुछ कहा तुमने अरे नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप इन दोनों की माँ तो बिल्कुल नहीं लगती बिल्कुल छोटी बहन लग रही <laughs> ऐसी कोई बात नहीं है छोटी सी थी बाबा ने शादी कर दी और फिर अच्छा छोड़ो इन सब बातों को तुमने कुछ खाया अरे मेरी बात छोड़ो पहले आप आओ नहीं नहीं बेटा मैं सुबह से देख रहा हूँ आप सिर्फ भागा दौड़ी कर रहे हो अरे बेटा मुझे मेहमानों को देखना है अरे रहने दो आपके लिए मैं नाश्ता लाता हूँ नहीं नहीं मैं तुझे तो बस यही सोचता है चल जाने दे मुझे ना बहुत कम ना हो गया माँ बाबा किसको लेकर आए हैं कब तक रहेंगे ये यहाँ तू छोड़िए सब अब कैसा लग रहा है हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे तेरे से कुछ काम है कमरा साफ कर पहले तेरी गंदगी है तू खुद साफ कर तेरे से कुछ भी कहना बेकार हो गया मान जा बता रहा हूँ वृंदा की तबीयत खराब है मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है उसे पैसे चाहिए तो मैं क्या टक्सा खोल के बैठा हूँ क्या काम पर जाती है ना तू अपने पैसे निकालो खर्च कर मेरे को अभी कहीं से पैसे नहीं मिले है तेरे पास बीवी बच्चे के लिए पैसे नहीं है और बाजारू औरत के लिए पैसे है तेरे पास मुंह बंद कर ले नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा यही पत्र को आज गाड़ दे मेरे को गाड़ दो हां गाड़ दे तू चाह हट जा देखा कॉलेज नहीं जाना कैसे जाओ इतना सारा काम जो पड़ा है मेरे पास <laughs> सबसे बड़ा काम तो मेरे भाई की गाड़ी आगे बढ़ाना है तेरे भाई की गाड़ी अच्छी चल रही है मुझे एक बात बता वहां डैडी ने तेरी शादी तय कर ली और तू मान गया अरे लाइफ में रोमांस कब करेगा अरे वहां वहनी भी सोचती होगी कि किस बुद्धू से पाला पड़ा है जो कुछ करता ही नहीं तू तेरा फोन ला ला अगले महीने की पंद्रह तारीख निकली है एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो निश्चिंत हो जाऊंगी मैं उठा ले हेलो बोलो पलाश पलाश नहीं वही नहीं आपका होले वाला देवर कार्तिक बात कर रहा हूँ अच्छा सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ना आपको और भैया को आपकी सगाई का गिफ्ट देना है और वो भी वैलेंटाइन डे पर आप एक काम करना कल शाम को ठीक चार बजे होटल हार्दिक पैलेस आ जाओ आपका गिफ्ट आपको वही मिल जाएगा लक्ष्मी ले मुर्गा बना 
खाना बन चुका है दीप शिका तुम्हारा एक घास फूस नहीं खाएगी चुपचाप मुर्गा बना क्या तुम्हें पता नहीं कि हम मांस मछली छूते तक नहीं और जिनके यहाँ बनता है वहाँ काम भी नहीं करते हैं अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर लॉबी में बैठ सकते हैं नहीं कोई बात नहीं कार्तिक कह रहा था शादी के बाद एक्साइटमेंट कम हो जाता है मुझे ऐसा नहीं लगता हमारे बीच में जो भी है वो कभी खत्म नहीं होगा तुम्हें क्या लगता है मुझे भी ऐसा ही लगता जिंदगी खराब करने में लगी है क्या हुआ आई? तेरा इस दीपक से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पहले भी इकबाल से शादी करके कम बदनामी नहीं की है तूने हमारी ऊपर से अब ये दीपक ये भी हमारी जात का नहीं है तो मैं क्या करू आई मुझे भी तो किसी के सहारे की जरूरत है अरे तू तो जान उसके पास आई तू तो जानती है की मैं उसके साथ नहीं जा सकती भाई नहीं। मैं... आई मुझे कुछ काम है मैं आती हूँ हरे कार्तिक तुम अरे वो शादी के सब कार्ड छप गए ना तो डैडी ने कहा कि पहला कार्ड तो आप ही को जाना चाहिए बहुत सुंदर चिरंजीवी पलाश बहुत सुंदर कार्ड छपवाया है तुम्हारे बाबा ने हाँ कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है देखिए ना शादी को एक महीना भी बाकी नहीं है और यहाँ पलाश और वहनी को तो सबर ही नहीं है क्यों क्या हुआ आपको नहीं पता आप खुद ही देख लीजिए अब ये सब अगर बाबा ने देख लिया तो उन्हें तो काफी बुरा लगेगा खानदान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी वहीनी को ये सब करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए था कार्तिक ये वीडियो तुरंत डिलीट करो अरे ऐसे कैसे हर चीज की कीमत होती है तो, ये क्या बात है है? इस, इसमें तुम्हारा भाई भी तो है। उससे क्या फर्क पड़ता है दो। कि, कितने पैसे चाहिए तुम्हें उसे जितना बन पड़ेगा मैं दूंगी पर ये वीडियो अभी क्या भी डिलीट करो प्लीज एक मिनट एक मिनट मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए मुझे तो ऐसा कभी नहीं होगा पागल हो गए 
बाकी आगे आपकी मर्जी चलो मैं चलता हूँ शादी के कार्ड जो बांटने बाकी आप समझदार है भाभी थोड़ा एडवांस पैसा चाहिए था हमें पति ने घर से बाहर निकाल दिया लक्ष्मी प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती है और ऐसे कैसे मैं तुझे एडवांस दे दूं अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ है भाभी नहीं कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई अपनी परेशानी बताना शुरू करता है तो हम ये सोचते हैं कि ये अपने मतलब के लिए हमें ये सब कुछ सुना रहा है लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाते उन्हें किसी की मदद नहीं मिलती और फिर उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं अब पैसे कहाँ से आएंगे तू परेशान मत हो हम है ना सब ठीक कर देंगे चिकन जी पिएगी हाँ। भैया एक गिलास देना जरा तुम यहाँ पे बैठ हम ना अभी एक फोन करके आते हैं हा? लक्ष्मी हमको पैसा चाहिए दो लाख रुपए देखो हम सबको सच बता देंगे परसों हमको पैसा चाहिए तृप्ति को होमवर्क करना था लेकिन वो चली गई मेघना और पलाश के साथ मैं आ गई कहा चली गई कहा गई थी तुम्हारे करना था आई वो पलाश के बाबा ने बुलाया था पलाश के आई के कंगन बहुत सुंदर है पता मुझे मुझसे मेरी आई के कंगन मेघा के और मेघा के आई मेरी और एक बत्तीस से पैंतीस साल की औरत की पीट और पेट पे चाकू से वार किया गया कोई रेप या सेक्सुअल असोल्ट से देखने से तो नहीं लगता बॉडी को सबसे पहले इसने देखा था रे हाँ साहब मैं जब सुबह कचरा बिन रहा था तो ये लाश पड़ी है साहब यहाँ पे थी ये लाश किसकी है कुछ पता चला नहीं सर आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी ने इसे पहचाना नहीं मर्डर वेपन सर कुछ नहीं मिला ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन मिला सर सर ये पर्स मिला इसमें एक नंबर भी हो सकता है ये पर्स इसी का हो इस नंबर पे फोन लाके देखो हेलो हेलो मैं पी एस आई गायकवाड़ बोल रहा हूँ हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है उसके पास से एक पर्स मिला है जिसमें से आपका नंबर मिला है हम इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसका फोटो हम आपको भेज रहे हैं जरा देखिए कि आप इसे पहचानती हैं क्या ओके सर हाँ जी आपको फोटो मिल गई हाँ सर ये लक्ष्मी है मेरे ही घर में काम करती है और उसका एड्रेस थैंक यू सर इसका नाम लक्ष्मी है पास की बस्ती में रहती है इसके पति का नाम राजन है इलेक्ट्रिशियन है और एक बेटी है वृंदा फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जी सर हाँ बाबा नहीं होगी देरी अभी निकलने तो दो आप टेंशन ले रहे हो चलो बाय मेघा पलाश से मिलने जा रही है हाई शादी से पहले तो उससे नहीं मिलेगी आई अचानक से क्या हो गया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो पलाश ने मूवी की टिकट्स भी ले ली है उसे कितना बुरा लगेगा आई तू तो समझती क्यों नहीं है देख बेगा अगर शादी से पहले कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लोग लड़कियों पर ही उंगली उठाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते तू तो समझा कर मेरी बात ताई जब उस दीपक के साथ घूमती है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आई मुझे क्यों बीच में घसीट रही है मैं तुझे बीच में नहीं घसीट रही तो खुद बीच में आई है अगर तूने फैमिली का नाम इतना खराब नहीं किया होता ना मुझ पे इतनी बंदिशें नहीं लगती आज 
तो तो भाग गई थी ना वो बस क्यों आ गई मेघा कैसे बात करते हैं अपनी ताई से कहीं नहीं जाना तुझे देर रात तक काम किया था साहब तुम घर पे आए तो पता चले लक्ष्मी डर में साहब बहुत ढूंढा पर अभी नहीं बनाया था लक्ष्मी एक बात बताओ इसके पास इसका मोबाइल था बोल ले यह जगह ने मोबाइल नंबर क्या बाद में पूछताछ के लिए जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे उस फोटो के बाद बॉडी मिल जाएगी गायकोड जब इसका मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन सब निकलवा लेना सर सर ये पक्का नोटंकी कर रहा है बीवी को देख के ऐसा रो रहा था ना सर लेकिन घर पर इसने एक जवान औरत रखी है मैं घर पे गया था तभी तो देखा नजर रखना उस पर सर क्या मुंह चढ़ाकर बैठी है चल शादी की शॉपिंग करते हैं मेरा मन नहीं है तो आई को लेके जाओ से बात की है वो तुझे मिलने आ रहा है और तू बिल्कुल फिक्र मत कर आई से भी बात कर ली है मैंने तू सोचती है ना उतनी भी बुरी ताई नहीं हूं मैं तेरी दीपशिखा दीपशिखा हाँ सामान मान जाती अरे हमने हमारा सामान बांध लिया है अरे ऐसे तू भी सामान बांध जाती फटाफट हुआ क्या है बताओगे मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए जल्दी चल सुनाई नहीं देता जल्दी माँ वैसे बैठे हाथ पकड़ चल चल भागने की बहुत जल्दी है ना तुझे चल क्यों आ गए अरे अब तो रिश्तेदारी भी बन गई है आना जाना तो चलता ही रहेगा देखो निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारे घर पर फोन करूंगी अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है मैं खुद ही कर देता हूँ बाबा को भी तो पता चले उनकी होने वाली बहू कितनी मॉडर्न है शादी के पहले ही फूल ऑन में देखो तुम कुछ भी कर लो मैं तुमसे अब डरने वाली नहीं हूँ अरे अब मान भी जाओ वरना पता है मैं इस वीडियो का क्या करूंगा आओ दिखाता हूँ हाँ? सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे ये लोग और ये लोग देखेंगे तुम्हारी बेटी की करतूत फिर देखेगी पूरी दुनिया कि तुम्हारी बेटी बेड पे कितनी अच्छी है फिर तो यहाँ लाइन लग जाएगी दूलो की नहीं ग्राहकों की देखना है अरे भाई सुनना तो यहाँ ना कुछ दिखाना है कार्तिक बंद करो ये सब तो फिर चले साहब हम भी कुछ नहीं किया साहब हम्म तूने कुछ नहीं किया तू सिर्फ एक दूसरी औरत को अपने घर में लेके आया अपनी बीवी को तूने मारकर घर से निकाल दिया और अब उसका मर्डर करके तू भागना चाहता था बाकी तूने कहा कुछ किया सब मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया अगर तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था सब डर गया था ये तो मेरे पहले बहुत लग गए और आप सबसे पहले मुझे उठाओगे अच्छा या तू इसलिए डर गया था क्योंकि तूने तेरी बीवी का मर्डर किया है पहले खुद नहीं किया वो मुझे मारना चाहती थी ठीक है जा जा जहर दिया था उसने मुझे क्या हुआ तुम्हें? जैसे पैसे अस्पताल ले गए थे मेरे को डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें इन्हें साहब का जहर दिया गया है ये पुलिस केस है कबीर तुम्हें मारने आई हो हमने कुछ नहीं किया था सर ऐसे कुछ नहीं किया तुम तुमने हमारे पति को जहर दिया तुमसे हमारी खुशी झेली नहीं जाती ना चुप करो एक तो हमारे घर उजाड़ के बैठी हो और इतना ही शौक है ना दूसरे के पति के साथ सोने का तो धंधे पे क्यों नहीं पड़ जाती बोली मुझे धंधे वाली बोली जैसे तैसे करके उसने केस को रफा दफा किया साहब बहुत चालू औरत थी सर सर लक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके मुताबिक उसके पीठ पे दो बार किए गए थे और सीने पे एक बार मौत का वक्त रात ग्यारह और एक के बीच का है उसके बाद कोई मोलिस्टेशन या रेप भी नहीं हुआ 
लेकिन हाँ सर वो प्रेग्नेंट थी उसके पेट में तीन महीने का फिटस था अरे तेरी बीवी तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी क्या हा? सब बच्चा क्या भगवान का प्रसाद है क्या ऐसे ही हो जाएगा पता नहीं कितने सालों से तो मेरे छुआ तक नहीं था उसे निकाला करा के आई कहीं ना कहीं अच्छा तो उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा नहीं था इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया साहब मैंने किसी को नहीं मारा पाटिल इसको ले जाओ इसका डीएनए टेस्ट कराओ पता तो चले कि लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो इसका था या नहीं एक और काम करना रिकॉर्ड को बोलो कि लक्ष्मी के सारी डिटेल्स निकाल वो जहाँ पर रहती थी वहाँ पर पूछताछ करें जिस डॉक्टर के पास वो उसको लेके गई थी वहाँ पर भी पूछताछ करें उसकी मोबाइल लोकेशन कॉल डिटेल सब कुछ निकालने को बोलो ले जाओ इसको जी सर चल थैंक यू क्या बात है सुहासिनी जी हाँ आप बहुत परेशान लग रही हो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस बिटिया की शादी के लिए थोड़ा सा परेशान हो अरे सुहासिनी जी आपको अकेले इतने सारे काम करने की क्या जरूरत है बच्चों को भी कुछ काम दे दीजिए अब तो हम सब एक परिवार है बिल्कुल सही कहा बाबा आपने अब तो हम सब एक ही परिवार है तो जो भी है सबका है मतलब परेशानियां भी और मस्ती भी अरे इसे क्या हो गया उसे खिलौना चाहिए मैं देखती हूँ वैसे आपके घर में बड़े क्या और बच्चे क्या सबको देखकर दिल खुश हो जाता है अब बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही हाँ <laughs> देख कर देख तृप्ति से दूर रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा देख साहब बहुत भली औरत थी लक्ष्मी मरद उसका कमीना था दूसरी औरत उठा लाया था पर उसने अपने मरद को वश में करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया दीदी कैसी लग रही हूँ बहुत अच्छी लग रही है थोड़ा बन संवर कर रहा कर तभी तो तेरे मरद पर तेरा जादू चलेगा और वो उस चुड़ैल को छोड़ के फिर से तेरे पीछे लट्टू हो जाएगा क्या ये? उसके मरद को तो उसकी कदर ही नहीं थी चकला खोल रखा मैंने चकला खोल रखा है ये क्या धंधे में बात लक्ष्मी अच्छी थी सर काम भी बहुत अच्छा करती थी पर कुछ तो प्रॉब्लम थी कुछ दिनों से बातचीत भी कम कर रही थी जहाँ जहाँ वो काम करती थी क्या उनमें से किसी के साथ ज्यादा करीब थी हाँ आर एच दो सौ तीन में मोरे साहब रहते हैं वो अकेले रहते हैं उनका बड़ा ख्याल रखती थी वो हो सर मेरी बीवी गाँव में रहती बच्चों के साथ तो घर का सारा काम लक्ष्मी ही करती थी खाना बनाना साफ सफाई सब कुछ सिर्फ घर की यही काम करती थी या बीवी के बाकी काम भी करती थी कैसी बात कर रहे हो सर ऐसे गलत काम सोच भी नहीं सकता लक्ष्मी ने अपने पति को सांप का जहर देके मारने की कोशिश की फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की सर मैंने तो पुलिस को फोन करके भी बुलाया था साहब हमने कुछ नहीं किया वो बाबा जी ने दबाई दी थी और बोला था की जो इसे खिला दो पति वापस आ जाएगा हमारा पति उस औरत को घर ले आया साहब अगर हमें जेल हो जाएगी ना तो हमारी बच्ची को भी वो बेच डालेगा सच में कहते सर हमने कुछ नहीं किया साहब तो लक्ष्मी ने किसी बाबा के कहने पर अपने पति को सांप का जहर पिला दी ये बाबा है कौन सर कुछ पता नहीं चल पाया सर लक्ष्मी के डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स। सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा राजन का नहीं है लक्ष्मी के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक मर्डर वाली रात उसकी मोबाइल की लोकेशन रात 9 और 10 के बीच शास्त्री नगर एरिया की थी शास्त्री नगर एक काम करो गाय कोड़ा शास्त्री नगर एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सबकी फुटेज निकलो पता तो चले कि लक्ष्मी शास्त्री नगर में क्या करने गई थी कहाँ गई थी एक और काम करना उसके कॉल डिटेल्स में अगर कोई शास्त्री नगर का नंबर हो तो उसे भी ढूंढ कर निकालो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये बाबा कौन है सर वो राजन बड़ी जिद कर रहा है कि उसे एक फ़ोन करने दे उसे अपने बेल के लिए किससे बात करनी है सर अगर बेल के लिए बात करना चाहते हैं तो हम उसे रोक नहीं सकते सुन बस एक फ़ोन करने का समझा क्या हेलो हम राजन बोल रहे हैं तुम जो चाहते थे वो काम हो गया अब हमें बाहर निकालो हमें बेल के पैसे चाहिए पैसे लेने दीप शिका आ जाएगी
हाँ सर गायकोड उस बाबा के बारे में पता चल चुका है महाकाली एरिया में पहले से ही बहुत सारे केसेस दर्ज है उस पर उठा लो उसको जी सर गाड़ी महाकाली एरिया की तरफ ले लो जल्दी ओम हीम क्रीम चामुन्ना विच्छ मन भटके तो बैरागी हो जाए किसी और पे आ जाए तो विनाश लाए बाबा जी मेरे भविष्य के बारे में बताइए ना पहले इस बाबा को अपने भविष्य का पता तो करने दो उठा लो इसे रिप्ति का कुछ पता चला नहीं आई रिप्ति कहीं नहीं है ताई मैंने उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया वो कहीं नहीं है मैं पलाश को फोन करती हूँ नहीं नहीं किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है आई हमें हमें पुलिस के पास चलना चाहिए ये फिंगरप्रिंट्स पिछले वाले केस से मैच करके देखना हाँ पाटिल लो वड़ा पाव खाओ हमें किस कारणवश पकड़े हो बच्चा हम तो ब्रह्म ज्ञान में लीन थे तेरे में और इसमें क्या फर्क है मालूम है क्या ये भी पैसे के लिए धंधा करता है तू भी पैसे के लिए धंधा करता है लेकिन ये जो धंधा करता है ना उससे लोगों का पेट भरता है और तू साले लोगों की जेब काटता है हम तो बस भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं बच्चा ये नौटंगी बंद करो औकात पे आ वरना इतना मारूंगा ना कि तू खुद भटक जाएगा तुम जाओ चल बोल लक्ष्मी तेरे पास आ गई हाँ साहब उसका उसके पति के साथ मचमच चालू था दूसरी औरत को लेकर आया था उसका पति दूसरी औरत लेके आया था तो तूने लक्ष्मी पर हाथ डालना शुरू कर दिया है ना नहीं साहब आप क्या बोल रहे हैं तूने लक्ष्मी को बोला था अपने पति को जहर दे अरे साहब हमने बस उसे प्रीत काटा दिया था जो साहब के जहर से ही बनता है उससे राजन और दीपशिखा का नाता टूट जाता बस प्रीत काटा तेरे उस प्रीत काटे से राजन मर जाता तेरे को तो वही चाहिए था ना क्योंकि तेरा रास्ता साफ हो जाता लक्ष्मी तेरी हो जाती है ना नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी ना नहीं साहब अच्छा तेरा बच्चा नहीं तो किसका था तेरे को सब बता दी थी लक्ष्मी ये भी बताया होगा हाँ साहब वो वो जब भी आती थी पति के बारे में ही पूछती थी बस गायकोट इसको ले जाओ और इसका डी टेस्ट कराओ हाँ चल रहा है डी एन ए खाओ सर मेरी बेटी गायब है दो पैर से घर नहीं आई है सर वो <laughs> कहां से गायब है सर वो सुबह स्कूल गई थी वो वापस भी आई पर अचानक पता नहीं कहां चली गई सर मुझे पक्का यकीन है ये ये कार्तिक ने किया होगा ये क्या कह रही है तू <laughs> सच कह रही हूं <laughs> एक एक मिनट एक मिनट ये कार्तिक कौन है सर मेरे होने वाले पति का छोटा भाई बहुत गंदी नजर है सर उसकी आपकी बच्ची का नाम क्या है तृप्ति उसकी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स आप यहाँ पर दे दीजिए और ये कार्तिक कहाँ रहता है वो तारादीप सोसाइटी शास्त्री नगर में रहता है आप लोग यहाँ कार्तिक कहाँ है वो तो घर पे है नहीं लेकिन बात क्या है सर वीणा की बेटी तृप्ति वो अपने घर से गायब हो गई है और वीणा का ये कहना है कि आपके बेटे ने उसे किडनैप किया है क्या बकवास है ये सर देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है उस वीणा का तो खुद किसी के साथ चक्कर चल रहा है सर उसे तृप्ति चाहिए ही नहीं थी मैंने खुद तृप्ति को वीणा के साथ बात करते हुए सुना है तू तो कैसी आई है तू तो अभी भी उस दीपक से मिल रही है उस दिन तुझे क्या कहा है वो तुझसे तब शादी करेगा जब तू मुझे यहाँ आज के पास छोड़ेगी उसे सिर्फ तू चाहिए तेरी बेटी नहीं देखिए मैं किसी के परिवार में दखल अंदाजी नहीं करता लेकिन उसे मेरे बेटे के बारे में ये आरोप नहीं लगाना चाहिए था वैसे आपका बेटा है कहाँ वो कहीं बाहर गया हुआ है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है पाटिल साहब इनसे कार्तिक का नंबर ले लो नंबर ट्रेस पे डालो एक और काम करना तृप्ति की फ़ोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और हमें वीणा के बारे में भी पता लगा नहीं होगा जिस नंबर दीजिए ऐसी थी वो वीणा पहले वो इकबाल के साथ भाग गई फिर वो मर गया तो अपनी लड़की को लेकर वापस आ गई यहाँ आजकल किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं थी हाँ साहब परसों ही तो कितना बड़ा पंगा हुआ था ये देखो ये वीडियो कितना वायरल हो चुका है सर वीणा और दीपक दोनों को बोला 
क्या है क्या ये वीडियो कार्तिक को इतना मार रहे हैं क्यों सर उसकी मेरे बेटी पे बहुत गंदी नजर थी तो कार्तिक की आपकी बेटी पर गंदी नजर थी इसलिए आपने उसको मारा सर उसी ने मेरी बेटी को किडनेप किया है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं जी पर कार्तिक को ढूंढने की जगह हमसे ये सवाल क्यों आप हमको हमारा काम मत सिखाइए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों की लव स्टोरी में आपकी बेटी ही विलन थी सर ये आप क्या कह रहे हो क्यों दीपक मैंने ऐसे सुना है कि तुम तृप्ति को पसंद नहीं करते थे साहब ऐसा नहीं है कि वो मुझे नापसंद थी हाँ लेकिन अगर तुम्हारी इससे शादी हो जाती है तो तुम ये नहीं चाहते कि तृप्ति तुम्हारे साथ रहे है ना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने तृप्ति को कहीं गायब कर दिया और अब इल्जाम कार्तिक के ऊपर डाल रहे सर सर आप ये क्या बोल रहे हो सर हाँ कार्तिक के साथ इतना बड़ा झगड़ा हो गया तो मालूम तो आसान हो गया होगा सर आप कार्तिक को बचाने की कोशिश कर रहे हो मैं सिर्फ सच ढूंढना चाहता हूँ ये हो सकता है कि उसी ने आपकी बेटी को किडनैप किया हो लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ डर के मारे छुपा हो फिर अब कार्तिक कहाँ पर है वो तो हम पता लगा ही लेंगे अभी आप दोनों जा सकते हैं लेकिन इस शहर के बाहर नहीं जा सकते मालिक मैडम यहाँ से डिटेल दे होंगे ओके सर पाटिल सर इस दीपक की पूरी जानकारी निकालो सर सर कार्तिक की कॉल डिटेल आ गए उसका फोन तो पहले से ही बंद था तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है एक काम करो पाटिल उसकी बाकी के डिटेल्स निकालो ऑनलाइन एक्टिविटीज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब कुछ सर बैकवर्ड वो लक्ष्मी शास्त्री नगर में एग्जैक्टली कहाँ पर गई थी कुछ पता चला सर उस एरिया के सभी सीसीटीवी सी फुटेज को मंगा लिया जल्दी पता चल जाएगा वीना क्या कहा पुलिस ने उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ही अपनी बच्ची को गायब किया और अब नाम कार्तिक का ले रही हूँ मैं तो क्या तूने सर कार्तिक के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना वो अपने दोस्तों के साथ है ना घर में लेकिन सर हम कार्तिक की ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक कर रहे थे तो उसके ऑनलाइन स्टोरेज में से हमें कुछ फाइल्स मिली है ये देखिए सर आप लोगों ने इतनी कहानियां सुनाई सच क्यों नहीं बताया मालिक मैडम इनको वीडियो दिखाइए आई ये सब क्या है कार्तिक ने कहा था कि वो तेरा और पलाश का वीडियो वायरल कर देगा सबको दिखा देगा तो ये बात साबित होती है कि कार्तिक आपको ब्लैकमेल कर रहा था बीना इसीलिए उस दिन तुमने उसको मारा था राइट कार्तिक ने मुझ पे हाथ डालने की कोशिश की थी सर तुझे कुछ दिखाता हूं अरे आई ने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा था और उसके बाद मैंने जो उसे करने को कहा वो मान गई क्या कहा रुक अभी बताता हूं और इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो तू समझ ही गई होगी लेकिन तेरे साथ और भी मजा आएगा मजा आएगा वीडियो बनाने का शौक है ना तुझे ये 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 देख ये देख ये देख वीडियो ये ले। क्या कर रही तू अब देखती हूँ ठीक नहीं कर रही तू ऐसे वीडियो बनाना ना ये ले भी देख। क्या करेगा तू रुक जा क्या करेगा ये छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं क्या ये? क्या करेगा तू बिना ये, ये, ये क्या कर रही तू आई तू बीच में मत बोल जिससे मैं इसके पापों की सजा दूंगी ये ले बनाऊंगी चली जाए यहाँ से ये देख ये वीडियो है तेरे छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अरे जा देख लूंगा तुझे क्या साले तेरी जैसे बहुत देखे कार्तिक आप तीनों को इतना परेशान कर रहा था आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए अगर कार्तिक इसका वीडियो वायरल कर देता तो कौन करता इससे शादी तो मेरी बड़ी बेटी पहले से ही घर पर बैठी हुई है तो क्या करती मैं सर 
इसीलिए कार्तिक ने मेरी बेटी को किडनैप किया है सर ठीक है अभी आप तीनों जा सकती हैं जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको खबर दे रहे कार्तिक कितना कमीना इंसान है मेरा बस चलो तो ऐसे लोगों को जान से मार दू मैं सोचो पाटिल तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है इन तीनों को कितना गुस्सा आ रहा होगा वैसे ये कार्तिक है कहां पर सर कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है उसके सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली हमने सर उसके बाबा का कहना है कि शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा उसके बैंक अकाउंट्स और ई से भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन तीनों औरतों ने मिलकर उसका मर्डर किया है और इन तीनों ने ही तृप्ति को भी छिपाया है ताकि ये बता सके कि कार्तिक तृप्ति को लेकर भाग गया है सर सर शास्त्री नगर एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया उनमें से एक फुटेज में लक्ष्मी एक सोसाइटी में एंटर करती हुई नजर आ रही है तारादीप सोसाइटी तारादीप सोसाइटी पाटिल सर तारादीप सोसाइटी तो वही सोसाइटी है जहां पर कार्तिक रहता है जी सर मतलब दोनों केसेस एक ही सोसाइटी में पता करो कि तारादीप सोसाइटी में वो एग्जैक्टली exactly किससे मिलने गई थी सर पता चल गया कि लक्ष्मी उस रात किससे मिलने गई थी लक्ष्मी आपसे क्यों मिलने आई सर वो दो एक महीने पहले हमारे घर आई थी हमारी बाइक के बदले में काम करने के लिए एक दिन के लिए लेकिन अभी उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए फिर से वो काम मांगने मेरे पास आई थी मगर हमारे पास तो हमारी मेड है ना इसलिए मैंने उसे मना कर दिया बस इतनी बात थी जी सर आपका बेटा कार्तिक औरतों पर रेप करता था कहीं ये बात उसने अपने बाप से तो नहीं सीखी सच बताइए क्या था आपके और लक्ष्मी के बीच क्या बकवास कर रहे हैं आप सर आपसे मिलने के एक घंटे बाद लक्ष्मी की मौत हो गई कैसे वो मैं कुछ नहीं जानता रेकॉर्ड इनका डीएनए टेस्ट करवा पता करो लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो कहीं इनका तो नहीं था देखिए मैं आप लोगों को डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं दूंगा तुमसे परमिशन मांगी किसने परमिशन कोर्ट से आएगी और वैसे अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का लक्ष्मी का आनंद से मिलना महज एक इतफाक नहीं लग रहा था हमें इस बात का पूरा यकीन था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता है लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना हमारे लिए मुश्किल था वैसे ही एक केस उलझा हुआ था अब ये दोनों केसेस आपस में उलझ गए थे लेकिन इस सब के बीच हमारे लिए सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर कार्तिक कहाँ है और वो बच्ची तृप्ति सही सलामत है या नहीं ये तो तृप्ति है सर ये तो जिंदा है इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो 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 गाड़ी का डालो कर चला एक मिनट कैसी है सर वो कुमा में चली गई है डरने की कोई जरूरत नहीं शी इज आउट ऑफ डेंजर डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि उन्होंने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है इसलिए अभी आप उससे मिल नहीं सकते आप उससे कल सुबह मिल सकते हैं लेकिन पहले हम लोग उसका बयान लेंगे और उसके बाद ही आप लोग उसे मिल पाएंगे सर लड़की के सर पे जो कपड़ा बांधा हुआ था उस पर दो लोगों का खून था ये रही रिपोर्ट गुड पार्टी अब तो सारे सवालों से पर्दा उठ कर ही रहे
तुम तृप्ति पर वार कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया मैं यह भी जानता हूं कि तुमने तृप्ति को किडनैप नहीं किया था और ना ही तुमने उसे फेंका था पर पलाश यह बात तुम्हें ही मुझे बतानी होगी कि आखिर तृप्ति को किसने फेंका मैंने फेंका था तृप्ति को आपने कुछ और भी किया था लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था उससे आपका डीएनए मैच नहीं हो रहा लेकिन 50 परसेंट मैच हो रहा है तृप्ति के सर पर जो कपड़ा था उस पर तृप्ति के अलावा किसी और का खून था और उस खून का डीएनए लक्ष्मी के पेट में मिले बच्चे के डीएनए से मैच हो रहा है यानी कि वो बच्चा कार्तिक का था हाँ सर लक्ष्मी तीन महीने पहले हमारे घर हमारी बाइक की बदली में काम पर आई थी मालिक हम कार्तिक के बच्चे के मां बनने वाले हैं तो क्या बकवास कर रही है फालतू की मालिक हम झूठ नहीं बोल रहे आप चाहे तो हमारी जांच करवा लीजिए कार्तिक ने हमारे साथ बलात्कार किया था हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया देख मैं कुछ नहीं कर सकता समझी मालिक हम पुलिस में चले जाएंगे मुझे लगा मेरा बेटा फंस जाएगा जब लक्ष्मी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मैंने पहले उसके पति से उसको मारने की डील की वो नहीं माना लेकिन उस रात लक्ष्मी उठकर मेरे घर आ गई मैंने उसे कहा कि तुम वहाँ पहुँचो मैं भी पैसे लेकर वहीं पर पहुँचूंगा मैं बहुत डर गया था इसलिए मार डाला उसे लक्ष्मी के मरने के बाद उसके पति ने भी मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया और तृप्ति तृप्ति का क्या हुआ उस दिन जब आप लोग मेरे घर आए थे ये पूछने के लिए कि कार्तिक कहाँ है तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये काम कार्तिक का ही कुछ दिनों पहले मैंने पलाश और मेगा के लिए घर खरीदा था मुझे पक्का यकीन हो गया कि अगर कार्तिक तृप्ति को लेकर भागा है तो उसे छिपाने के लिए वहीं पर पहुंचा होगा कैसे कैसे जाने दो श्री मोहनिम मुझे जलील किया था ना नहीं नहीं अब उसे पता चलेगा मुझे जलील करने का नतीजा क्या होता है आए, कर दे क्या किया तूने क्या किया तूने क्या किया तूने है तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हा? तेरे चक्कर में मैंने लक्ष्मी को मार डाला हा? तो अभी तू नहीं सुधरा मैं तृप्ति को मारना नहीं चाहता था सुधर लेकिन मैं उसे अस्पताल भी तो नहीं ले जा सकता था ना उसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि किसी की नज़र उस पर पड़े और कोई इसे अस्पताल पहुंचा है सब सच पलाश जानता था सर वो अपने बाप को खोना नहीं चाहता था इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी वो तृप्ति को मारने के लिए अस्पताल पहुंच गया कार्तिक की लाश कहाँ है आनंद ने कार्तिक की लाश को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दफना दिया था हमने बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश को उसके फैमिली मेंबर्स के हवाले कर दिया आनंद ने दो मर्डर्स किए थे एक कार्तिक का और दूसरा लक्ष्मी का लेकिन अगर उसने गुनाह की दस्तक को समझा होता और कार्तिक को पहले ही पुलिस के हवाले किया होता तो आज लक्ष्मी और कार्तिक दोनों जिंदा होते तृप्ति आज भी कोमा में है वीणा और सुहासिनी दोनों को कार्तिक की नियत की दस्तक बहुत पहले ही मिल चुकी थी लेकिन उन दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज